ഈ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒന്നും തന്നെ നന്നാകുന്ന യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല കാരണം അവിടെ പ്രവർത്തകരല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ നേതാക്കന്മാരാണ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പൊതുയോഗം വെക്കുക എന്നിരിക്കുക ആ വേദിയിൽ ആ നേ ആ നേത ആ സദസ്സിൽ ഉള്ള അണികളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആ വേദിയിലുള്ള നേതാക്കളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ സമ്മേളനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക ഇത് വളരെ കാലമായി ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മാധ്യ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമ ജീ പ്രവർത്തന ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ജമ്പോ എന്ന ഒരു വാക്കിന് എത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഭാരവാഹി പട്ടിക ജമ്പോയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ജമ്പോ പട്ടികയിൽ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില അധികാരമോഹികളല്ലാത്ത നേതാക്കൾ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും അധികാരം തനിക്ക് വേണമെന്ന ആർത്തിയോടു കൂടി ആക്രാന്തത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന ചില നേതാക്കളുണ്ട് പക്ഷേ തമ്മിലടി ും ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കും എല്ലാം തന്നെ അത് നമുക്കറിയാം അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർവ്വ സീമകളിലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുണ്ടുരിയൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ അത്രത്തോളം അധികാരമോഹമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വന്നത് കാരണം കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ പട്ടി സെക്രട്ടറി പട്ടിക വന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വാക്പോരും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ ഒരു സൈഡിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ കെ മുരളീധരൻ ആണെങ്കിൽ ബൗളർ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും കെ മുരളീധരൻ എം പിയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായി നമുക്ക് പരാമർശിക്കേണ്ടത് ഞാനിന്മേൽ കളിയാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് ഈ ഒരു ജമ്പോ കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതും പാളിയിരിക്കുന്നു എന്ന തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നടത്തിയ ആ ഒരു സമവായ നീക്കവും പാളിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം പുകയുകയാണെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും വടകര എം പി കെ മുരളീധരനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിനെ തുടർന്നാണ് പുനഃസംഘടനയെ പറ്റിയുള്ള ഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ട പുനഃസംഘടനയിലെ അതൃപ്തി സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിക്കുന്നതോടുകൂടി പരിഹരിക്കാം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രാതിനിധ്യം നൽകി സെക്രട്ടറി നിയമന നിയമനത്തിലൂടെ തന്നെ അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയുമൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി തീർക്കാമെന്ന ആ കെ പി സി സിയുടെയും എ ഐ സി സിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളിയും കെ മുരളീധരനും കൊമ്പ് കോർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ട രണ്ടാം ഘട്ട പട്ടിക വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഞാനിന്മേൽ കളി ആയിട്ടുള്ള സമവാക്യം എന്ന എല്ലാവിധ സാധ്യതകളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കെ കരുണാകരനൊപ്പം നിന്നവരെ ഇക്കുറിയും അവഗണിച്ചെന്ന് മുരളീധര പക്ഷത്തിന് പരാതിയുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയത് പുതുമുഖങ്ങളാണെന്ന വികാരം പൊതുവേയുണ്ട് പുനഃസംഘടനയെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലും ഭിന്നത രൂക്ഷമായി അതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിലും സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടിക വരുന്നത് വരെ മൗനം പാലിക്കാനാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീരുമാനം രമേശ് ചെന്നിത്തല കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറി പട്ടിക വരുന്നത് വരെ തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും ചാവേറായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങരുത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചേരണം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒതുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ആളുകളെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി യുവാക്കളെയും വനിതകളെയും അവഗണിച്ചെന്ന പതിവ് പരാതിയും ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതൃനിര ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ തല അത് ഒരു പക്ഷേ തല നരയ്ക്കാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഡൈയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ സുലഭമായതുകൊണ്ട് ആർ ആരുടെ ഈ നരയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തലയും നമുക്ക് സംശയത്തിൻ്റെ നീളിൽ നിർത്തേണ്ടതുമുണ്ട് കാരണം മുപ്പത്തിനാല് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഗതികേട് നോക്കണം മുപ്പത്തിനാല് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങിയതിനെതിരെ മഹിളാ കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മഹിളാ കോൺഗ്രസിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പരാതി അവർ ഉന്നയിക്കുന്നു മുപ്പത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നും പുരുഷന്മാരെടുത്തു ഒരൊറ്റ മഹിളയ്ക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കയ്യിൽ കുത്തുന്നത് എന്നാണ് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പരാതി മുമ്പ
വീണ്ടും കെ പി സി സിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയതിൽ മലബാറിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട് ആ അതൃപ്തിയാണ് കെ മുരളീധരൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതും മുരളീധരന്റെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയുമായി മുല്ലപ്പള്ളിയും എ എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും രംഗത്തെത്തി പരസ്യ വിമർശനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള കർശനതാക്കിയതാണ് കെ പി സി സിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ കെ മുരളീധരന് ഇരുവരും നൽകിയത് പക്ഷേ മുല്ലപ്പള്ളിയും കെ സി വേണുഗോപാലും പറഞ്ഞാൽ കെ മുരളീധരൻ ഒതുങ്ങുമോ എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കെ പി സി സി ജംബോ കമ്മിറ്റി ജംബോ പട്ടികയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു സമവായം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെ ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ച ഒരു നിലയിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയും കെ മുരളീധരനും കെ സി വേണുഗോപാലും ഒക്കെ പരസ്പരം കൊമ്പ് കോർക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തങ്ങൾ തഴയപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണവുമായി ഗ്രൂപ്പുകൾ രംഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു വെടി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐ ഗ്രൂപ്പും കൈയും കെട്ടി വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കാൻ യാതൊരു സ്ഥലവുമില്ല ഒപ്പം യൂത്ത് കോൺഗ്രസും മഹിള കോൺഗ്രസും കൂടി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ അട്ടപടല അടിയാകാൻ ഉള്ള സാധ്യതയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണുന്നത് എന്തായാലും കെ പി സി സി ജംബോ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നത് ഒരു പക്ഷേ എ ഐ സി സിയെയും കെ പി സി സിയെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരേപോലെ ബാലികേറാമലയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന